依然感到清晰。前面那个人了吗？他调戏良家妇女，行，你帮我收拾他一下，我给你们点报酬。哎，我站住！怎么回事？什么？你自己着急，你不清楚吗？我做什么了？让开！你别动！哎、挑衅良家妇女的不知道吗？我什么时候挑衅良家妇女？你忘了吗？这么看来，延安那边也准备派人来劝降李世群。信是从那边过来的，肯定没错。你去安排一下，务必要抓住这对共产党。好。吃那么多剂药都没用，还是去医院吧。没事儿，我能干。去趟医院而已，校长又不会怪你。这点活儿不碍事儿的，母妈，你能不能别再固执了？别担心，没事儿啊。算我求你了，母妈啊，别了啊，去趟医院吧。你谁啊？怎么在这儿？我们先出去吧，别影响张医生看诊。谢谢你帮我请的医生。举手之劳而已，老张医术很好，你放心吧。你，你没什么别的要问我的吗？如果你愿意，可以告诉我；我不愿意，我可以当什么都不知道。你知道我为什么要加入军统吗？很小的时候，我爹就没了，我娘从小带着我受尽欺负。记着有一个冬天，有一个土匪以为我和我娘睡着了，就从围墙翻了起来。后来，我就砍断他一只手，带着我娘连夜跑了。再后来。
我就加入了军统。上枪械课的时候，我第一次碰到枪，当时我就想，我终于能保护我娘了。那你呢？你考虑过你自己吗？我挺好的呀，你不要再自欺欺人了。我们这样的关系根本不可能长久。如果被冯丽发现了，你打算怎么办？我还是建议你尽早离开。我可以安排你和伯母还有小宝一起走。不会的，我妈不会离开学校。人手已经安排好了，什么时候动手？嗯，走吧，找陈可海去。你准备让他去抓人？他是七十六号的二处处长，抓人不是职责所在吗？骆宾最近怎么样？啊，还是老样子。走吧。是八点伤寒，打过针了，没什么大问题，休息一个礼拜就好了。谢谢你啊，老张，应该的。陈先生，伯母，这次啊，真的不知道怎么感谢你才好。举手之劳而已。伯母无需挂怀，真好。你妈，陈先生，洛宾啊，脾气直，性子暴躁，还有你多包涵。哦，我知道。他呀，看着像个小辣椒，其实啊，他心肠特别软，有时候又天真，心思简单，还有你多照应啊。是，您放心。老你费心了。姑妈，你好好休息，我今天在这儿待太久了。那也好，那你们回去吧。放心吧，姑妈不会有事的。好休息。嗯，我们回去吧。现在可是上班的时间，你怎么不在部里、啊？出外勤了。出外勤？出什么外勤啊？约会的外勤。跟部里那些老油条学的挺快的嘛。说正经的了，今天真的有任务。不好意思，今天借你们家陈可海用。晚上的时候呢，行了，别贫了。我还答应晚上回来给孩子讲故事呢。快走吧。不算是什么任务，啊，就是给你一件功劳，让你摘个桃子。你当处长这么久，没什么成绩，怎么让手下人信服啊？什么意思？前两天我们截获了一份情报，说是有一对共产党的夫妇潜入上海，我们已经在他住的地方安排好了，到时候你只要去露个面就行了。啊，对了，千万别把这件事情告诉陈斌和贼拉，嗯，省得他们怨我。这样不好吧？本来我当处长，陈斌私下意见就很大，说你任人唯亲。要不这个功劳还是给他吧，我就不沾手了。那可不行，职责生变。等陈斌来了，要出现什么变故，谁兜着
。而且再说了，我任人唯亲怎么了？嗯、啊，李世群都没说什么，还轮得着陈斌在那扎着？看见没？这几个路口我都安排了人手，就算他们逃得出旅馆，也绝对逃不出整个这条街区。走。这家旅馆只有这一个出口，我在前面和后面都安排了人手，楼的两侧也安排了狙击手。他们插翅也难飞，抓两个人而已，至于这么大阵仗吗？哎，都说了是给你找的功劳嘛，当然不能有闪失了。走。他们就住在三零六，我们的人。一会儿会装成巡检去敲开他们的门，然后把他们抓捕。你到时候进去走个过场就行了。记住了，我们要活口，他们手上还有情报呢。不行，我要亲自参加行动。等他们把人都摁住了，我再进去，传出去岂不被人笑死呢？你可想好了，他们两个手上有枪。你对我就这么没信心？不是没信心，动脑子的事儿你没问题，但这种脏活累活，你这么说，我还就非进去不可了。好，随你，到时候不会有人说你闲话的今天外面的情况不对劲啊！谁啊？巡警，开门填表。哦。哎呦！大哥先生好身手，但是你抓错人了。这个人啊，是我们七十六号最孬的一个，干什么都不行。我们七十六号最大的一个优点就是人多。把他带走。你怎么搞的？我不是告诉你小心一点吗
，快回家吧。小宝一个人在家，这么晚了，该给他讲故事了。这封由军统安插在延安的卧底传来的情报信，似乎可以成为一把杀人的匕首。只是方黎一时不知自己该不该出手，又该向谁出手？进。怎么了？也没什么要紧的事儿，就是我昨天在金蝶舞厅遇见一个人，我觉得你可能会感兴趣。你确定他们是老战友？陈克海失踪了两年，这两年之间的事情他从来都没有细说过。但是我看这个姓宋的，貌似好像知道不少内情。问出什么了？老兵油子，看起来。不是很着调，但是嘴还挺严，话都说一半，剩下的非得说等见到陈克海之后才肯告诉我。而且狮子大开口，上来就朝我要一千块大洋，有点意思。给了，我当然没给。但是人我没敢放走，现在安排在旅馆里面。见就见吧，你去安排一下，正好。我也想看看陈克海看见老战友有什么反应。好，这事交给我了。关正，大夫，哎，我来配药。呃，不好意思，已经关门了。今今天家里有急事，你去别的店看看吧。什么急事儿啊？生意都不做了徐先生，欢迎来到七十六号。怎么样，五件套来一遍？不用。许先生一看就是思维人，不用那一套，咱们慢慢聊呗。你们不用玩这种红脸白脸的把戏，想上刑就上刑。我跟你们没什么话好说。哎，徐先生，别着急嘛。我们两个先互相自我介绍一下。我叫方黎，七十六号的副主任。徐先生，在旅馆登记簿上的名字叫许文昌。我相信一定不是真名，还没请教先生的贵姓啊？我姓白。名字你不用知道。白先生快人快语，那我们也就不绕弯子了。我知道
你和你的那个同志来上海，是为了劝降我的顶头上司李世群李主任的，对吗？无可奉告。其实你承不承认也没有任何关系，因为当你们被捕的时候，你们的任务已经失败了。但是我知道，你们还有另外一项任务，而这个任务不在我的情报线范围内，所以还请白先生。向我们解释一下。我还是那句话，无可奉告。不过，你们也可以试试你们的五件套、七件套，看看能不能撬开我的嘴。不过，我想，结果还是会让你失望。白先生，你这么说话，我会伤心的。那不如我换个问法。不知道。你和隔壁的那位赵小姐，感情怎么样？是方黎的人。发生什么事儿了？他不是早就撤掉对你的监视了吗？该不会是因为你今天去的学校吧？可能，今天我去的时候很小心，绝对没有违法。今天方黎让我去抓人的时候，我就不太对劲。平时他不会让我去参加这种行动。算了，别猜了。我能肯定的是，他现在没有任何证据，也只是怀疑。后面的事儿，走一步看一步吧。问的这是什么问题呀？都说了人家是假扮夫妻，那能有啥感情？肯定最多就是这个同志之间的友谊呗。白先生和赵小姐虽然是假扮夫妻，但人家是真感情啊，和你的那些露水情缘没法比。顾客，不许拿小赵跟那些人比。看看，看看。白先生刚一进来，就一副大义凛然的样子，视死如归。一提到赵小姐，怒发冲冠为红颜。<笑>看来想要撬开你们两个人的嘴啊，得从你们对方身上下点功夫了。你想干什么？我告诉你，既然落到你的手里，我们就已经做好了牺牲的准备，为事业献身。是我们的光荣，大义凛然，舍身取义，方某实在是佩服。白先生，但我这个人有一个毛病，越是困难的事情，我就越想试一试。这样吧。现在是十点，我给你们两个十二小时时间，到明天早上十点。如果你们两个还不开口，我就从你们对方身上卸点东西下来送给对方，一个小时送一次，直到你们开口为止。当然，白先生和赵小姐如果开口了，我方黎把酬金双手奉上，亲自安排。你们去香港的行程，到那个时候，天高海阔，任你们两位幸福的比翼鸟齐飞，远离战争，远离政治，多好！一旦国土沦丧，亡国灭种，我们不管走到哪里，都将终日熄火，又何来幸福可言？白先生，白同志，我知道，我知道你不怕流血牺牲，但是你想一想，眼睁睁的看着自己心爱的人，一点一点的受刑而死，那可比吃一枪的滋味难受多了
。白先生，视死如归，有英雄气概，真男人。就算你再铁石心肠，你能保证赵小姐，她能看着你一点一点的受刑吗？那个滋味，可比一枪打死她要难受多了。你好好想想，我等你，我等你，好好想想吧，我操！你找我，那个共产党怎么样了？啊，别提了，什么都不肯说。上了行政，这一声都没吭。你说的一点错都没有，这帮人跟钢筋似的，什么都办不出来。怎么了？谁让你上刑的？这不规矩吗？什么规矩？啊？赶紧把刑停了。你就按我这么说，我跟那个男的说了，从昨天晚上十点到第二天早上十点。如果他们不交代，我分别从他们身上取一点礼物给对方，直到他们说为止，明白了？他俩的关系，这招有用吗？有没有用我不知道。总之你用大型审的，没他们一个招的。啊，对了，你之前说陈克海那个老战友叫什么名字？宋青山。去带我见他，我去安排车。小宝睡着了，嗯，谢谢。你找我有事儿啊？要是需要传递消息的话，我可以帮忙。你别想多了，我是因为你帮了我妈妈，我才帮你的。谢谢，不过不需要。你别逞强啊！要是没事的话，你会一直往外看吗？还有，你为什么买了那么多没用的东西？是不是街头失败了？你故意买东西转移视线？这件事儿，我不希望你插手。为什么？上次我也帮你传递消息了。早点休息吧。谁偷你东西了？我前脚刚烧好的红烧肉，你从厨房出来就少了一大半。除了你还有谁啊？你胡说八道！老的又不是没有吃的。再再说你们这米又糙，菜又咸，大烟不稀罕。哎呦呦呦！你是猪鼻子擦葱，你是装什么相啊？这些日子你掏过一个子儿吗？啊！哎呦，还大姨，我就没见过穿的这么破烂的大姨。哎呦，我他他他他吵什么呢？陈先生，你来的正好，他冤枉我偷东西。我没冤枉你啊，就是你偷，就是你偷。我女人，你给我滚一边去！我没见过这么见识的女人。哎，陈先生，你大人不计小人过，赶紧干活去！啊啊！老子今天不跟你们计较啊！我们这都什么事？来，陈先生，里里里边，里里里边。这位是方先生，也是克海的朋友。这位就是克海的老战友，宋先生。那个小海人呢？你不说带我去见小海吗？他这两天在外面公干，应该是今天回来。那咱去吧。呃，呃，哦，对了，陈先生，有个事儿，小海他们家。是不是挺有钱的？宋先生
，不是和克海是战友吗？怎么连这个情况都不知道？我跟小海在一起打仗了一年多，他也不说自己家里的事儿，但我觉得小海不像是穷人家的孩子。那怎么说？到底有没有钱？哎，和上海那些大亨比起来，责任是差很多，但家里的基业呢，吃上几辈子是没问题的。我就说，啊，小海不是一般人。那那咱快走吧。哎，不着急，不着急，坐。今天你也累了。不如明天我做东，咱们大家一起聚一聚。行，那那我听你们的。宋先生，我听说你和小海是一个队伍里的，你们一起打过仗。我跟小海，自打我进航母那天，我们俩就一个班。后来我们被日本人打散之后啊，我们在那个。怎么了？那个，嗨，都是些陈芝麻烂谷子的事儿啊。明天见了小海一块儿说，啊。也行，那就明天。其实我们呀、啊，主要是担心他。自从他从部队回来之后啊，整个性格发生了很大的变化，总是觉得心里有事情。正好明天一起吃饭。大家叙叙旧，给他开一开心结，那得开一开。我跟小海，我们俩是死人堆里爬出来的感情，这你们理解不了。明天中午我来接你。好。哎，那个，陈先生，能不能再支我点钱？你你放心，明天我就还你。就凭我跟小海这关系，支持我个千把大洋的，那不是什么，是是是，对吧？是。你先用着，慢慢走，陈先生。开车吧。等一下，那是什么地方？那个是窝棚区。乡下人进城没有地方住，先搭出来的。不过现在里面乱得很，你可以理解成他们的长三堂的。看来这个老兵游子不太靠谱啊。人品是差了点儿，可只要他说的经历是真的，不就行了吗？明天对峙的时候，战友相见，我们正好可以看看可爱的反应。开车吧。娘，我给你带肉回来了。哎，快吃还热的。肉。还有这个，娘你拿着，明天让府过买点米，买点肉。你留着用。哎呀，儿子有钱。我跟你说，儿子遇见贵人了，马上就是有钱人了。将来我们也搬到洋房里去住，雇个佣人，专门伺候我们，想吃鸡就吃鸡，想吃肉就吃肉。那太好了。娘，儿子对不起你，没能让你过上好日子。傻孩子，别这么说。哎呀，白先生，你还是没有搞清楚状况啊。好在只是少了三根手指头，也没有什么大碍，只是不知道小赵同志看见了你的礼物，他是什么心情。说说吧，哭得厉害，我以为这女的是什么铁石心肠，到底还是心软。把回礼给白先生看看，十个熟睡的指甲都在这儿呢，白先生请过目，来。
真可惜呀、啊，一双纤纤素手就这样毁了。一会儿你通知兄弟们，每隔一个小时，互送一次礼物，记住啊，千万别把人弄死了，明白？你放过小赵吧，他什么都不知道，情报在我这里。你说什么？情报在我这里，白先生，你没有搞清楚这个游戏是怎么玩的，我根本就不在乎情报在谁那儿，只要你们说出情报，我在乎的是结果。如果不说出来，每隔一个小时，互相送一次礼物，明白了吗？你怎么来了？不是最讨厌这儿吗？着了吗？你先去。是。留了半条命，快说了。哦，对，我找你正好有事儿，我们聊一下。白先生。吃饭，工作也要做，饭当然也要吃了。那你自己吃就得了，拉我出来干嘛呀？什么叫拉你来呀、啊？今天可是你的主场，什么意思？小海。回箱子，领完钱在这里上车。傻子才留呢，这不让那不让的，连只鸡都不让吃。可别这么说，你看你要回家，人家还给你拿路费，这还不够账一下。小海，小海，小海，我，你是不是看花眼了？人家那可是共产党领导干部，不可能，明明是小海。你认识？嗯，我原来部队的战友。小海，是我。完，老潘，真没想到你还活着。老天嫌我没遭过罪，让我多活几年。哎，你们是怎么遇到的？金蝶歌舞厅门口，说来也巧，闲聊几句，他说他自己是七十四军的旧部，我一听这是你老战友啊，特意想给你一个惊喜，一起吃个饭，叙叙旧。谢谢。哎，有了老战友就跟老同学假客气，这点可不好。大家都是老朋友，快坐下。哎，快，老板坐。宋先生，你不是有很多话要跟小海说吗？你们聊。对了，上一次我们队伍被打散之后，你是不是也在共产党游击队里待过呀？啊？什么游击队啊？哦，我们队伍被打散之后啊，我就受了伤，直接被送到战地医院了。后来就来了上海。不是吧？当时我明明看见你跟那个之前的事儿，没什么好说的。来，喝酒。可海，你这话说的不对，酒跟谁不能喝呀？老战友难得见一面，叙旧比较重要。说一说你们以前的故事，让我跟方丽也听一听。你这消失的两年，到底都经历了些什么？服务员，你好，可以上菜了。
你把我从部里拉出来，就是为了要听听我的故事啊？部里？什么部里？你们不是在洋行上班吗？啊，老板，说来惭愧，我现在呢在七十六号任职，你眼前的这位方先生，就是我的上司，方副主任。这位陈先生是我的同事。真行组组长，长官，苏先生，坐。由于我们的工作性质特殊，之前对你有所隐瞒，见谅。不过坐下来了都是朋友，不影响你们需求，你们聊你们的。刚才说到哪儿了？游击队，老板，看来今天不是为了让咱俩团聚，是为了摆鸿门宴啊！闭起眼。是。